हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जिस तरह से आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज को जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं इस समय चाहे वो सीआरटी हो फुल लेंथ हो नीट हो बायोटॉपिक हो लक्ष्य है संभव है आप सभी टेस्ट सीरीज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जब लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें उसी दिशा में हमारे मैंटोर डॉक्टर एस पी सिंह सर का एक प्रयास है ये कि जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं वो आपके सामने लाई जाए ताकि वो गलतियां आप मिनिमाइज कर सको और नीट में वो गलतियां आप ना दोहराएं और आपको फायदा मिले तो ये इनिशिएटिव है उन गलतियों को कम करने के लिए जो आपने टेस्ट में की हैं तो हम लोग बायो का डिस्कशन करते हैं और बायो में देखते हैं कि आपने किन किन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इनको गलत किया है तो उन क्वेश्चंस को दोबारा से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो गलतियां क्यों हुई हैं तो ये नीट टी थर्टीन का जो टेस्ट था उसका डिस्कशन है ये क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग आर 1206 अराउंड 8000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस टेस्ट एंड आउट ऑफ विच 1206 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड इट रॉन्ग तो क्यों रॉन्ग हुआ देखते हैं इस क्वेश्चन को विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ फीचर डज नॉट बिलोंग टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूछे हुए हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक इसमें इतनी दिक्कत क्या है लिविंग तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे वही सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लिविंग बींग्स के तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है और सेंसिटिविटी है इसके अलावा एन ने इसमें लिखा हुआ है कि कुछ और फीचर्स भी इसमें एड किए जाएंगे जैसे सेल्फ रेप्लीकेशन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस तो सेल्फ रेप्लीकेशन सेल्फ रेप्लीकेशन मतलब अपने ऐसी कॉपीज बनाना आइडेंटिकल कॉपीज बनाना तो ये किसका फीचर हुआ जेनेटिक्स से रिलेटेड है डीएनए का फीचर हुआ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग या सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ जो अपने कंपोनेंट्स जो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में उनसे ऑर्डर्ड सिस्टम को डेवलप करना दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और इसमें कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस ना यूज किया जाए तो वो सेल्फ हो गया तो इस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम क्या है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब इसका एग्जांपल से अगर समझा जाए तो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनके इंटरेक्शन से क्या बनेगा उनके इंटरेक्शन से ऑर्गेनेल बनेगा ऑर्गेनेल के इंटरेक्शन से क्या बनेगा टिश्यू बनेगा ठीक है ऑर्गेनेल के इंटरेक्शन इंटरेक्शन से सेल बन जाएगी सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बन जाएगा तो ये प्रॉपर ये क्या है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर्टी हुई इसमें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस या एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्रॉम डिसऑर्डर टू ऑर्डर्ड फॉर्म इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और ये फीचर हुआ लिविंग बींग्स का इसके अलावा फिर इंट्रैक्शन भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है और इंट्रैक्शन के अलावा इसमें इमरजेंस तो इंट्रैक्शन क्या जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब यूनिट्स हैं उनके इंट्रैक्शन जो भी सब यूनिट्स हैं चाहे वो ऑर्गेल का ऑर्गेल ले लिया जाए तो ऑर्गेल के इंट्रैक्शन से क्या बनेगा सेल बन जाएगी सेल के इंट्रैक्शन से क्या बनेगा टिश्यू टिश्यू के इंट्रैक्शन से क्या बनेगा ऑर्गन ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म तो ये क्या और इंट्रैक्शन की वजह से ही है तो जो इनके वजह से जो इमरजेंट प्रॉपर्टीज हुई जो इंट्रैक्शन की वजह से हायर लेवल की प्रॉपर्टी डेवलप हुई दैट इज इमरजेंट प्रॉपर्टी तो जैसे अगर टिश्यू की बात की जाए तो टिश्यू किसका इंट्रैक्शन से हुआ टिश्यू सेल के इंट्रैक्शन से हुआ तो इंट्रैक्शन अमंग सेल्स रिजल्टेड इन हायर कैटेगरी दैट इज टिश्यू और तो टिश्यू के जो कैरेक्टर्स होंगे वो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में नहीं होंगे जो टिश्यू में कैरेक्टर हैं वो सेल में नहीं है जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं जो मेरे कैरेक्टर हैं वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में नहीं है ऑर्गन सिस्टम के इंट्रैक्शन से ऑर्गेनिज्म बनेगा तो बस यहाँ पर यही पूछा हुआ था तो मेटाबॉलिज्म भी होगा सेल्फ रेप्लीकेशन भी होगा इमरजेंस भी होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ नन क्योंकि ये सारे ही कैरेक्टर्स किसके यूनिक कैरेक्टर किसके हैं लिविंग बींग्स के हैं तो इसका फोर्थ हो गया अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें जो बच्चों ने गलत किया हुआ है 
क्वेश्चन नंबर हंड्रेड नाइन और ये वन नाइन थ्री फाइव वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया है तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास था क्यों गलत हो गया रीड केयरफुली द बिलो गिविन स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इन स्टेटमेंट इन करेक्ट असत्य कथन के बारे में इसमें पूछा गया है फंजाई स्पायरोगा प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन तो यहां पर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया क्योंकि यहां पे फिजन वर्ड भी ऐड कर दिया गया और फिजन किस में होता है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में होगा तो ये फिजन यहां पर गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया रॉन्ग हो गया इनकरेक्ट हो गया फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है हायर एनिमल्स के लिए ये बात सही है कि हायर एनिमल्स में ये एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब सेपरेट तो ग्रोथ अलग है रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस है हमारे में ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस है बट अगर लोअर प्लांट्स के लिए बात की जाएगी तो लोअर प्लांट्स में तो जो सेल डिविजन हो रहा है उसी को हम क्या बोल सकते हैं वो ग्रोथ भी हुआ क्योंकि ग्रोथ के दो करेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर तो इंक्रीज इन नंबर अगर ले लिया जाएगा तो डिवीजन हुआ नंबर बढ़ गया तो क्या हो गया ग्रोथ हो गई और वही मल्टीप्लाई भी हो रहा है ऑर्गेनिज मल्टीप्लाई भी हुआ यूनिसेलुलर तो उसी को क्या बोल दोगे रिप्रोडक्शन भी बोला जा सकता है तो लोअर प्लांट्स में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ सेपरेट नहीं हुआ म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाएगा तो ये लोअर प्लांट्स यहां पर गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया फिर सी दिया हुआ म्यूल डज नॉट रिप्रोड्यूस सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कैरेक्टराइज एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है म्यूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बट रिप्रोडक्शन तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही लिविंग का कोई नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है क्योंकि क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे इन्फर्टाइल कपल्स हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स या बर्कर बीज हैं वो जो स्टाइल वर्कर बीज वो भी नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती हैं तो इस वजह से इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जाएगा बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉट लिख दिया गया कैन नॉट बी कैरेक्टराइज एज ए करेक्टरिस्टिक फीचर जबकि रिप्रोडक्शन जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है डिफाइनिंग फीचर नहीं है डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन हो ठीक तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया गलत हो गया Each different kind of plant or animal or organism represents a species. So species kya hai? Group of similar individuals, jo aapas mein interbreed kar sake, or fertile offsprings produce kar sake, or reproductively isolated ho. So ye species, ye statement hamara sahi hai. But ye A, B, or C, ye tino galat ho gaye. So correct answer isme kya hoga? Hundred nine ka fourth hoga. So ye question jo tha wo kafi bachcho ka. गलत हो गया था इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा फिर इसके बाद 110, 111 क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वॉज अटेम्प्टेड रॉन्ग बाई वन फोर डबल टू एक बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया अब इसमें देखते हैं रीड द स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमन क्लेचर जो कैरोलस लीनियस ने नॉमन क्लेचर दिया था एंड आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट और उसके फॉल्स स्टेटमेंट्स बताइए बायोलॉजिकल नेम्स आर इन ग्रीक एंड रिटर्न इन इटैलिक्स तो पहला ही रूल लिखा हुआ है लैटिन में होना चाहिए अगर किसी और लैंग्वेज में यूज किया गया तो वो लैटिनाइज किया जाएगा पहले तो ग्रीक वर्ड ये यहाँ पर गलत हो गया ये इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया और सेकेंड दिया हुआ फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस तो दो नाम है दो ही नाम पद्धति बोला जाता है इसको जीनस और दूसरा स्पेसिफिक स्पेसीज नेम है तो ये करेक्ट है बायोलॉजिकल नेम्स वेन हैंड रिटेन आर कलेक्टिवली अंडरलाइन कलेक्टिवली का मतलब हुआ है एक साथ अंडरलाइन किया जा रहा है एल कलेक्टिवली नहीं यहाँ पर सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए था जैसे मैंगो फोर फेरा इंडिका तो मैंगी फेरा को अलग अंडरलाइन किया जाएगा इंडिका को अलग सेपरेट अंडरलाइन किया जाएगा तो यहाँ पर कलेक्टिवली अंडरलाइन कर दिया गया इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया स्पेसिफिक एपिथेड स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर यह भी करेक्ट है तो क्वेश्चन यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए बी एंड डी और गलत कौन से हो गए ए एंड सी आर रॉन्ग तो एक हंड्रेड इलेवेंथ का आंसर यहां फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो हंड्रेड इलेवन का फर्स्ट ऑप्शन तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दैट इज हंड्रेड ट्वेल्व और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने गलत किया था वो वन 
एक हजार तेईस बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था प्लांट्स राइस वीट आर कन्वीनियंट कैटेगरीज टैक्सा टैक्सोन बोथ वन एंड टू तो कैटेगरीज क्या है कैटेगरीज इज सिंपली ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वो किसी भी तरीके से हो सकती है प्लांट्स या एनिमल्स की ग्रुपिंग कर दी गई सपोज बुक्स की ग्रुपिंग करनी है उनकी कैटेगरीज क्रिएट करनी हो साइंस की बुक्स अलग आर्ट्स की अलग कॉमर्स की अलग तो वो क्या हो गया कैटेगरीज हो गई तो उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंट तरह की कैटेगरीज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज इज कैटेगरीज और कैटेगरी का ही साइंटिफिक टर्म होता है टेक्सोन कैटेगरी के लिए एक साइंटिफिक टर्म क्या यूज करते हैं टेक्सोन और टेक्सोन क्या ये सिंगुलर है और टेक्सा इज प्लूरल तो यहां पर सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है ये एक कैटेगरी हो गई एक ये कैटेगरी हो गई एक ये कैटेगरी हो गई तो इन सबको साथ में क्या बोलोगे कैटेगरीज प्लूरल वर्ड यूज किया जाएगा तो कैटेगरीज तो इसी तरह से टेक्सा जो प्लूरल वर्ड है वो यूज किया जाएगा तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ वन एंड टू ठीक है तो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस था बस और ज्यादा कुछ नहीं और कैटेगरीज और टेक्सॉन में डिफ्रेंशिएशन तो कैटेगरीज के हैं कैटेगरीज जो है सिंपली ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज और टेक्सा जो है साइंटिफिक टर्म है उसके लिए तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स उसी को टेक्सॉन बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दैट इज 118 और ये 118 क्वेश्चन जो था ये टोटल 1120 स्टूडेंट्स 1120 बच्चों ने इसको गलत किया है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया हायर द कैटेगरी लेस इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा तो अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो डायवर्सिटी बढ़ेगी किंगडम की तरफ अगर जाएंगे तो डायवर्सिटी विल इंक्रीज तो जब डायवर्सिटी बढ़ गई विविधता बढ़ गई तो लेस डिफिकल्टी नहीं होगी ज्यादा डिफिकल्टी होगी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने में तो यहां पर लेस वर्ड दिया हुआ तो ये हमारा गलत हो गया यहां पर मोर होना चाहिए था तब यह सही होता तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया फिर डिप्टेरा बिलोंग्स टू क्लास एनिमेलिया एनिमेलिया क्लास नहीं है क्लास इसका क्या है इंसेक्टा क्लास डिप्टेरा इंक्लूड्स मस्का और क्लास डिप्टेरा ऑर्डर है ये क्लास नहीं है तो ये भी गलत हो गया ऑर्डर डिप्टेरा और कार्निवोरा इंक्लूड्स टाइगर कैट एंड डॉग ये सही है कार्निवोरा जो है ये इसमें दो फैमिलीज इंक्लूड की गई है फेलेडी एंड कैनेडी फेलेडी कैट्स के लिए कैनेडी फॉर डॉग्स तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये गलत हो गया पहला वाला दूसरा वाला भी गलत हो गया और तीसरा वाला भी गलत हो गया तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था तो फोर्थ आंसर जो होगा इसका करेक्ट होगा तो क्वेश्चन नंबर ये था 118 इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 122 पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस बिलोंग टू लियो इज फॉर लॉइन टिग्रिस इज फॉर टाइगर की स्पीसीज के लिए जेनरा दोनों का सेम है और इसमें एक और जेनरा स्पीसीज इंक्लूड की जाती है दैट इज पैंथेरा पार्डस लेपर्ड के लिए तो ये पूछा गया है ये बिलोंग टू क्लास प्राइमेटा तो क्लास प्राइमेटा नहीं है ये क्लास क्या है इसका मेमेलिया मेमेलिया क्लास को बिलोंग करेगा मैमल्स है ये डिवीजन कॉर्डेटा डिवीजन नहीं है ये डिवीजन यूज वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए यहां पर क्या होगा फाइलम कॉर्डेटा और ऑर्डर कार्निवोरा ऑर्डर कार्निवोरा ठीक है क्योंकि ऑर्डर कार्निवोरा में ये बिलोंग करेंगे फैलेडी फैमिली के हैं तो यहां पर थर्ड आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा ओनली थर्ड इज करेक्ट 122 और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स विच हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग 
एक हजार एक सौ उन्नीस बच्चों ने इसको गलत कर दिया था तो हमें इसके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है वो याद रखना है क्लास फाइलम ऑर्डर किंगडम ये सब हमें पता होना चाहिए तो ये एनसीआर के ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन इसको अगर हम लोग देखें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था मस्का मैंगीफेरा ट्राइटिकम बिलोंग टू हाई हाउ मेनी फाइलम्स तो फाइलम वर्ड जो यूज किया जाता है ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज किया जाएगा प्लांट्स बिलोंग्स टू डिवीजन नॉट द फाइलम तो यहां पर सिर्फ एनिमेलिया का कौन सा है मस्का हाउस फ्लाई बाकी है क्या मैंगो ट्राइटिकम वीट तो ये क्या है प्लांट्स हैं तो यहाँ पर डिवीजन होगा इनके लिए फाइलम नहीं होगा तो फाइलम को सिर्फ एक ही बिलोंग करेगा दैट इज मस्का तो थर्ड इज करेक्ट 124 ट्वेंटी फोर इज थर्ड और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच अटेम्प्टेड इट रॉन्ग एक बच्चों का ये गलत हो गया था तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी नाउ वी सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वन फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है इंसेक्ट्स हैव थ्री ज्वाइंटेड लेग्स टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ कैटेगरीज आर डिस्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक्सा इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज टेक्सा तो डी ऑप्शन हम लोगों का सही है साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज टेक्सा भी हम लोगों ने पीछे देखा टेक्सा इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सा नहीं है इट इज टेक्सॉन सिंगुलर ईच रैंक और कैटेगरी is unit but taxon not taxa taxa kya hai plural ho gaya to taxon aur basic unit of classification kya hai species basic unit of classification फिर बी दिया हुआ टेक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरीज आर डिस्टिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज और इसी में आगे फिर एक लाइन और थी इसी में एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स तो जो भी कैटेगरीज हैं वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के बेसिस पर समूह नहीं बना दिया गया उनका वो डिस्टिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं इस वजह से इनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है इंसेक्ट्स हैव थ्री ज्वाइंटेड लेग्स इसमें थ्री ज्वाइंटेड लेग नहीं थ्री पेयर्स होगा सिक्स लेयर्स हो सिक्स ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं टोटल तो थ्री पेयर्स होना चाहिए था तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया तो यहां पर सिर्फ बी और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बाकी ए और सी ये रॉन्ग है तो यहां पर सेकेंड आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन बच्चों ने यह गलत किया था क्वेश्चन नंबर 125 तो जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनसे घबराइए मत गलतियां होंगी लेकिन उन गलतियों को रिपीट मत करिए रिपीटिशन नहीं होना चाहिए जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं हो पाते हैं सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वो अपनी गलतियों को चेक करते रहते हैं प्रैक्टिस करते रहते हैं और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियां उतनी कम होती जाएंगी एग्जाम में आप देखोगे डिफरेंस इस प्रयास का जरूर देखने को मिलेगा नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 127। इस क्वेश्चन में दिया हुआ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टेस्ट ट्यूब इज तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है इन विट्रो करवाई जा रही है आर्टिफिशियल कंडीशन करवाई जा रही है उनको क्या कहेंगे लिविंग नॉन लिविंग नाइदर लिविंग नॉर लिविंग नन ऑफ दीज तो ये नाइन लिविंग थिंग्स है ना ही नॉन लिविंग है तो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग क्योंकि इनको लिविंग रिएक्शन बोला जाएगा लिविंग रिएक्शन दीज आर लिविंग रिएक्शन क्योंकि जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो कहां से ऑप्टेंट किए गए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज से ऑप्टेंट किए गए एंजाइम्स वगैरह तो इनको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स का वो लिविंग रिएक्शन नहीं है क्यों क्योंकि उनको में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज से नहीं ऑप्टेन किए गए यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज से ऑप्टेन किए हुए केमिकल्स एंजाइम्स वगैरह की वजह से होंगी तो उनको लिविंग रिएक्शन बोला जाएगा लेकिन 
ये लिविंग बींग्स नहीं है लिविंग थिंग्स नहीं है तो ना इधर लिविंग नॉर नॉन लिविंग वन ट्वेंटी सेवन का थर्ड आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन जीरो फाइव फोर ने इसे गलत अटेम्प्ट किया था नाउ वी मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन वन थर्टी फाइव इसमें पूछा गया सत्य कथन के बारे में वॉट इज करेक्ट तो जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज तो ये पहले ही गलत हो गया यहाँ पे डिस्टेंटली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए था और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का मतलब क्या हुआ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का मतलब हुआ कि जो भी स्पीसीज इनके कॉमन एंसेस्टर शेयर करती हैं कॉमन एंसेस्ट्री है जिनकी तो वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में आते हैं या फिर जो शेयर करते हैं कॉमन जीन पूल जो अराइज हुए हैं कॉमन जीन पूल से उनको बोला जाता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज तो ये आंसर हमारा गलत हो गया यहाँ पे डिस्टेंटली दिया हुआ ये ऑप्शन गलत हो गया पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जीनस तो पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल ये सारे ही सोलेनम जीनस को बिलोंग करते हैं तो ये करेक्ट है मैंगो एंड पोल्स बिलोंग टू डिफरेंट डिवीजन ये डिफरेंट डिवीजन नहीं है सिमिलर डिवीजन है डिवीजन इसका क्या है एनजीओ दोनों ही क्या है एनजीओ है एनजीओ स्पर्मिक है तो इस वजह से ये डिफरेंट नहीं सिमिलर डिवीजन होना चाहिए था सेम डिवीजन तो ये स्टेटमेंट भी हमारा डिफरेंट वर्ड यूज करने की वजह से रॉन्ग हो गया ई जीनस मे है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेड्स तो ये सही है जैसे होमोसेपियंस एक ही स्पीसीज है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे पैंथेरा लियो टिग्रेस पार्डस तो ई जीनस मे है मोर मोर है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेड्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए सही है सॉरी बी सही है और डी ऑप्शन इसमें सही है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया और ये टोटल 1236 स्टूडेंट्स ने इसको गलत अटेम्प्ट कर दिया था तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आपको सिर्फ उन मिस्टेक्स पर ध्यान देना है ये पूरा एन से ही बेस्ड क्वेश्चन है तो एन की लाइन आपकी बहुत अच्छे से तैयार होने वाली है सिर्फ हमारे साथ आप निरंतर प्रयास करते रहिए अभ्यास करते रहिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 138। थर्टी एट एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वॉज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नन ऑफ दीज तो ये जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था ये अर्लीस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिफिक इसमें यूज किया गया था और ये एरिस्टोटल का प्रयास था तो इन्होंने प्लांट्स को हाफ श्रब और ट्री में डिवाइड किया था एनिमेलिया ग्रुप को इन्होंने एनाइमा और एनाइमा एनाइमा एंड एनाइमा ग्रुप में डिवाइड किया था एनाइमा विदाउट आरबीसी एंड सॉरी एनाइमा विद आरबीसी तो यहाँ पर सिंपली इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टडी किए थे कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लिए थे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस नहीं था ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट पे भी बेस नहीं था तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नन ऑफ दीज आरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था दिस वॉज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो ये ऑप्शन होना चाहिए था तो ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से थर्ड आंसर भी इसका गलत हुआ और बाकी ऑप्शंस भी गलत हैं और ये टोटल स्टूडेंट्स 1271 स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया क्वेश्चन नंबर 140 फोर्टी कंटेजियम वाइवम फ्लूडम मीन्स इन्फेक्शस फ्लूड इन्फेक्शस नॉन लिविंग फ्लूड इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड एंड कंटेजियस नॉन लिविंग फ्लूड तो एम डब्ल्यू बीजेरिंग ने इसको यूज किया था और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1083 ने इसको गलत अटेम्प्ट किया है तो एम डब्ल्यू बीजेरिंग 1898 में ये टर्म दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूडम इन्होंने टोबैको प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट निकले थे उससे दूसरे प्लांट्स में ये इन्फेक्शन ट्रांसफर कर दिया तो इसी वजह से इन्होंने उस जो फ्लूड जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम और ये क्या है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड 140 का करेक्ट आंसर क्या है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड क्योंकि ये डिजीज कॉज कर सकता है डिजीज कॉज कर सकता है मतलब पैथोजन कोई रहा होगा 
डिजीज कॉजिंग एजेंट कोई रहा होगा इसी वजह से डिजीज कॉज कर रहा है तो लिविंग फीचर हो गया तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड ये इसका मीनिंग है नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 151 एस्कोमाइसिटीज फाइको एस्को बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज ये फंजाई की क्लासेस है एस्कोमाइसिटीज के बारे में पूछा गया ऑल मल्टी सेलुलर गलत हो गया ऑल आर नॉट मल्टी सेलुलर इसमें ईस्ट वगैरह ये जो है एक्सेप्शन है ये कैसा है यूनि सेलुलर होता है सेक्रोमाइसिस तो ये गलत हो गया ए ऑप्शन सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स पैरासिटिक कॉप्रोफिलस ये एकदम करेक्ट है मृतोप जी भी, भी होते हैं डिकम्पोजर्स भी हैं पैरासाइट भी हैं और कॉप्रोफिलस डंग पर ग्रो करते हैं इसलिए कॉप्रोफिलस तो ये करेक्ट है इडबिल लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स और ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा एंड अगेरिकस ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो क्लेविकेप्स क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा एंड एस्परजिलस ये इसके मेम्बर्स हैं अगेरिकस किसका मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का दिस इज मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया तो यहां पर कौन से दो ऑप्शन सही हुए बी एंड सी तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सेकंड ऑप्शन जो होगा ये हमारा इसमें 151 का सही हो जाएगा और इसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 173 सेवेंटी थ्री बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में पूछा गया है तो पहला जो दिया मल्टी सेलुलर और लूज लूज टिश्यू ये किसका फंजाई का है फंजाई में ये मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू है और ये किंगडम एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये एनिमेलिया का हो गया टिश्यू और ऑर्गन ये प्लांट्स के लिए तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा और ये भी एक लोगों ने गलत कर दिया तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस में बहुत सिली सिली सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जरा सा आपने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे या रिफ्लेक्स में टिक कर दिया तो उन्हीं सब चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रयास है हमारे मेंटर डॉक्टर एस पी सिंह सर का आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक लाइक एंड शेयर दिस चैनल एज एज मच एज पॉसिबल और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे